നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയ്ക്ക തോരനാണ് അതായത് മുരിങ്ങയ്ക്ക കഴിക്കാത്തവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് പൊതുവെ കുട്ടികൾ മുരിങ്ങയ്ക്ക നല്ലവണ്ണം കഴിക്കാറില്ല അവർക്ക് ആ സ്കിന്ന് പുറത്തുള്ള സ്കിന്ന് ഇരിക്കണോണ്ട് അവർക്ക് വലുതായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പോലും കൂടുതൽ സാമ്പാർ കറി അവിയൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം മുരിങ്ങയ്ക്ക കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഞാൻ ഇപ്പം കാണിക്കാൻ പോണത് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മുരിങ്ങയ്ക്കയുടെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിമോഗ്ലോബിൻ കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടും പിന്നെ അതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറഞ്ഞു വന്ന ഒത്തിരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഞാൻ ഫ്ലഷ് എടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് എടുത്താൽ തന്നെ അത് ഈസി ആയിട്ട് വരും പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മുരിങ്ങയ്ക്ക നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോളിൽ നല്ല ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫ്ലഷ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചരണ്ടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ബോർഡിൽ അല്ല ചോപ്പർ ഉള്ളവർ ചോപ്പറിലിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് എടുത്താൽ ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ തന്നെ അത് വേഗത്തിലാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു എട്ട് മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുത്തത് വലിയ മുരിങ്ങയ്ക്ക എൻ്റെ മുരിങ്ങയ്ക്ക എട്ട് മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ട തോരൻ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആരും മുരിങ്ങയ്ക്ക എന്ന് പറയത്തില്ല അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒലീവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണതുകൊണ്ട് ഓയിലാണ് എടുത്തത് ഞങ്ങൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുക്കുക കോക്കനട്ട് ഓയിലാകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും നല്ല നന്നായിരിക്കും അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം കടുകും ഉഴുന്നുപരിപ്പും കരിവേപ്പിലയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് പൊട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു വലിയ സവോള ഇടാൻ പോവാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു എട്ട് എൻ്റെ മുരിങ്ങയ്ക്ക വലിയ മുരിങ്ങയ്ക്കായിരുന്നു എട്ട് മുരിങ്ങയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടേയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അളവുകൾ അപ്പം ഇത് ഫ്രൈ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറിയാൽ തന്നെ അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ടായാൽ മതി ഉള്ളി അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് മാറിയിട്ട് നമുക്കടുത്ത് ഇതിൽ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഇപ്പം ഞാൻ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് എല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതങ്ങ് മൊരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറിയാൽ മതി ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ച മണം മാറിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നവർ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഉപ്പിടുക ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുക അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറിയിട്ട് നമുക്ക് മുരിങ്ങയ്ക്ക വയ്ക്കാം മുരിങ്ങയ്ക്ക ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഇട്ട് ഞാൻ അവനിൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവനിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവനിൽ കുക്ക് ചെയ്യണതായിരുന്നു ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പാനിലാണെങ്കിൽ ഒരു ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാമല്ല ഇത് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുരിങ്ങിക്കുക അപ്പം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നിങ്ങൾ വേവിക്കുക അടച്ച് തുറന്ന് അങ്ങനെ വേവിക്കുക അതിൻ്റെ താഴത്തെ എല്ലാ വെള്ളവും പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക വെള്ളം പറ്റുമ്പോൾ തന്നെ അതിപ്പോൾ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സെറ്റ് ആ
ട്രൈ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിൽ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു